and welcome back to another video. So this is one of the most requested video ever. So Ate May, ano bang mga lip tint recommendations mo? So lahat ng ire-recommend ko sa inyo mga kabesi ay less than 400 pesos. 399 na yung pinakamahal but it can go as low as 66 pesos. Yes, you heard it right mga kabesi. So without further ado, Let's start. So, simulan natin siya sa pinakamahal. And I know may mga magdareklamo na. Ang mahal naman yan. But wait. Guys, sobrang worth it ito. Ipapakita ko sa inyo. And this is the BLK Universal Tinted Duo. I know ilang beses ko na ito na feature. But I just can't stop recommending this. Because for those morena girls, nahirap na hirap humanap ng shade nila pagdating sa lip tint. Kasi lahat ng nilalabas ng local brand na lip tint halos is... Puro bright color. So, itong si DLK, siya yung nakita ko na nakapaglabas ng shade na suitable for all skin tones. And this is yung nutmeg na shade. 399 siya guys, pero duo naman siya. So, meron siyang matte tint at meron din siyang water tint. So, isuswatch ko siya sa inyo mga kabesi. So, mag-start muna tayo dito sa matte. But, this is the shade guys. So, ito naman guys yung water tint niya which is... Really nice. It's very lightweight on the lips. You won't even feel, mga kabesi, na meron kang lip tint sa kanya. Well, it's a tint, of course. Pero, may mga lip tint kasi na medyo ramdam mo sa labi. Especially yung mga powder stain na nauuso. But this one, it's very, very lightweight. And you can use this on your cheeks and on your lips. I just don't know if it's gonna work on the lids. I haven't tried. Pero, cheeks and lips, guys, sobrang ganda niya. And I must say that for 399, guys, sobrang sulit nito if nagahanap ka ng universally flattering shade. Super bet ko to. Mag-proceed tayo sa pangalawang pinakamahal, which is etong Colorette na Velvet Tint. It's like a liquid matte lipstick, but still, it's a tint. It leaves a stain on the lips after a long time. So, even yung version 1.0 ng Velvet Tint, sobrang gustong-gusto ko siya. So, si Birthday Cake, guys, ito yung aking favorite shade. This is multi-use, guys. Pwede siya sa lids, sa cheeks, and sa lips. I actually did a video and swatches of all the 12 shades. And ito pa rin talaga ba, guys? As in, talagang babalik at babalik pa rin tayo sa kung ano yung una nating gusto. Wow! Not star, I relate. Char. <laughs> So, ito guys yung shade ng birthday cake. Again, this is a universally flattering shade. 349 pesos siya, pero sobrang sulit niya kasi it's pretty long lasting, especially on the lips. Kaya, ire-recommend ko din siya sa inyo mga kabesi. Next that I have here is, as cliche as it may sound, this is the color, color tint in Zola. A lot of you in the Facebook group. By the way, mga kabesi, may Facebook group na ha. Ilalagay ko yung link sa description box, tsaka sa pin comment. Join na kayo kasi dun kami nagchichikahan. Dun din ako nagpo-post ng update regarding if magkakamit and greet na. Malapit na besh. Finally. So anyway, going back to the tint, guys. As cliche as it may sound, up to this point, it's still one of the best tint that I could recommend. Especially for those people who are on a budget. When I saw the Instagram story post of Nina, Nina is the CEO and owner of Colorette, nakita ko na meron siyang mas malaking lalagyan, which is para siyang velvet tint, pero mas mataba dito. And I think that's the color tint. Parang irerepack yata nila. So I hope they do that. Kasi that's the, that's the only thing that I don't like about this one is yung packaging niya. Nonetheless, guys, performance-wise naman and quality-wise, I super love this. And Zola is definitely my shade. May dalawang version to. May fresh daw tsaka matte. Hindi ko lang sure ha, pero kasi matte tong nasa akin eh. This one is 12ml and 249 lang siya. Packaging lang talaga yung hindi maganda rito but overall, it's a really nice tint. Especially guys, the shade. Sorry guys ha, kasi ako mahilig ako sa mga MLBB na lip tint. Kaya kung papansin niyo yung mga shade na gusto ko, it sides more on the neutral, on the warm. Max! Oh! Sorry! Ang ingay ko natutulog daw siya. <laughs> oh! O oh, sige, oh, wait lang. Lalabas ka ba? Sorry sa commercial. Mukhang nawiwiwi siya. <laughs> or napupupo. Anyway mga kabese, going back to the tint. So this is the shade Zola. Maganda yung shade niya. Pigmentation wise, halos 1 to 2 dots lang. Enough na siya for one side of the cheek. Next recommendation ko sa inyo mga kabese ay itong Everbilen na advanced na lip and cheek stain. This one is 160 pesos ata or 175. So it's still cheaper than Colorette. What I love about this is that sobrang long-lasting sa pisngi. Sa labi, hindi siya long-lasting. It's just like your regular tint. Kumain, umino, mabubura. But for the cheeks, guys, I have tested it. Nag-divisoria ako. Parang 16 hours or 21 hours siyang nasa pisngi ko. Besh, at the end of the day, wala na akong makeup pero yung cheek tint ko nandun pa rin. So, ito yung cheek stain nila. And guys, sobrang dami niyang laman. This one is 20 ml. For the price of 160, kung nagharap ko na affordable, madalihan na, pen, besh. 
sobrang sulit niya. Teka, ibiblend ko siya sa inyo para makita nyo, no? This is in the shade Tipsy. And ito yung pinaka-warm sa lahat ng shades na meron sila. By the way, guys, ang formula nito is gel siya. But it dries into matte. And I suggest that you apply this under powder. Kasi stain nga siya, guys, eh. Mahirap siyang i-blend kapag dry na yung skin mo. Next that I could recommend, mga kabesi, na kinatutuwa ako kasi nagustuhan ko siya sa pisngi. And ilang beses ko na siya ginagamit sa pisngi. And this is the bench na lip and cheek tint. This one is 159 pesos. And yes, similar sila ng packaging ni Colorette. And even the applicator, mga kabesi, it's a brush. Para siyang Colorette talaga. Ang um, yung shade na gusto ko dito is si Cranberry. Kasi for me, ito yung shade na medyo malapit sa Tipsy. Which looks nice in Morena skin. So, ito guys, medyo cool lang siya ng konti. Pero ang ganda nito, besh, kapag binlend. So, ito guys, yung sa bench. Ang ganda niyan sa pisngi and maganda rin siya sa labi. If you have dry lips, promise, do not use gel or water tint. Ang kailangan mong gamitin is yung mga velvet tint or kaya yung mga medyo close na sa mga liquid matte lipstick pero tint pa din. Kasi if you have dry lip at gumamit ka ng mga water gel or gel tints, it's gonna set on your dry patches. And hindi siya maganda tingnan. Kita-kita na bako-bako at hindi ka nag-exfoliate ng labi, sis. Kaya I would suggest mga kabesi na mag-exfoliate din kayo, ha? Para naman maganda siya tingnan sa labi. Next mga kabesi, dito na tayo sa mas mura pa, no? I have here yung Luna Organics na Kiss Ink. So, I think this one is 150 pesos. Favorite shade ko dito is si Shena. Ang gusto ko sa Luna Organics is nakuha nila na parang mga Thai shades. Kasi sa Thailand, guys, lahat ng lipstick nila warm. Bihirang-bihira yung mga cool. So, si Luna Organics nakuha nila yung kiliti ng mga Pilipino, which is yung mga drunk blush, warm, bagay sa morena, ganyan. Actually, universally flattering yung mga shade nila eh. So, okay pa din siya kahit maputi ka. Pag nakita mo yung packaging niya, it looks like the peripera packaging. Pero, this one looks cheaper than peripera. Kasi sobrang basic na plastic lang niya. And, ang hindi ko lang gusto dito, ang tsaka nung packaging, nung sticker. Sana, they could have level it up. They could have improved this one. Kasi, nakakahinayang eh. Ganda ng quality sana. Pero, yung packaging medyo, mm. Kasi, minsan, di ba, bumibili rin tayo kapag maganda yung packaging. And, sa totoo lang, malaking factor ng packaging. Anyway, so, yung shade na siya na mga kabesi, this is yet another warm shade. But, it's perfect for everyday. And, itong Luna, guys, ah, yung level ng quality niya, I mean, yung pigment niya is almost the same as Colorette. As in, sobrang konti lang yung kailangan mo, kukulay na talaga siya. Promise, guys. I recommend na gumamit ka ng brush. Kasi kapag di ka gumamit ng brush, may tendency din siyang mag-stain. Then mga kabesi, one thing I like also is itong sa Unicorn Dream. Ang ayoko lang is na bumubuka ang kanyang packaging, no? Ayan ho. Sana ayusin ho yung pagkakadikit. Anyway, this one is 120 pesos and sobrang ganda ng shade range nila. This one reminds me of Colorette but in a liquid matte lipstick, uh, doe foot applicator form. Gusto ko yung shade dito guys, si Modest. Pero si Famous, yung pwede nyo gamitin sa cheeks na shade. Yung iba kasing nagustuhan ko is medyo on the brown side na. Magmumukha na siyang bronzer contour sa mukha. But si Famous guys, this is a really nice shade for everyday. 3-in-1 to mga kabesi, pwede siya sa lips and sa cheeks. So dito ko na lang siya isuswatch ha. Kasi hindi na kasha. Ayan mga kabesi, ang ganda ng shade na to. Medyo close siya sa Zola na shade. Ayan. And it smells really nice. Kaamoy niya guys yung Luna Organics kasi si Luna amoy bubble gum. Ito rin amoy bubble gum. So, ito siya guys. Ganda nitong pang everyday and ang ganda rin niya sa cheeks. Hindi siya mukhang pink na pink, hindi rin naman siya mukhang orange na orange. Nandun lang siya sa gitna. Saktong-sakto lang siya for everyday. Next mga kabesi is itong dalawang powder lip stain from Bubu Chic. And you know how much I appreciate Bubu Chicks effort in the packaging, ayan. Dalawang mga kabesi yung shade na gusto ko sa kanila. Ito yung usong-usong ngayon na mga powder stain na powder matte na roller tint. Hindi ko lang bet yung packaging sa nagawing nilang doe foot applicator. So, nagawang ko to ng review and swatches yung ibang shade. And I like it kasi super pigmented and I use it directly on my cheeks and it looks really nice. Although unhygienic yun, besh. Kasi ilalagay sa labi tapos sa cheeks. Dapat ano lang, kung cheeks lang, cheeks lang, labi lang, labi lang. Unless kamay muna, tapos cheeks... Kamay muna, labi. Para naman, hindi mo madala yung bakterya ng bunganga mo sa cheeks mo at magkatigyawat ka pa. Anyway, so ito yung dalawang shade na gusto ko guys, si Bear at saka si Espresso. Bear is your mauve pink na pang everyday. Teka, ayaw lumabas. Ayun lang yung ayaw ko sa mga ganito. Minsan mahirap silang lumabas. Pero in fairness naman dito, hindi naman ako nagka-problem sa kanya. Sorry, ang pangit na nung swatch ko to, bingi na tuloy. This is the shade Bear. 
Ano siya guys, ah, amoy matamis, amoy chocolate sila actually. Parang chocolate vanilla, ganun yung gusto ko sa kanila. Ang maganda rito, it dries into matte. Pero I don't recommend this for people na may dry lips. Kasi since matte siya, it sucks out the moisture on your lips. Gusto ko to pang cheeks lang, pero sa labi hindi ko siya ginagamit. Kasi pag ginagamit ko siya sa labi, I have dry lips, it sucks out the moisture. So Sahara Desert yung labi ko. So ayun lang, uh, pang cheeks siya pinakamaganda. Pero if you have moisturized lips, exfoliated lips, Sobrang okay din yun sa lips. Yung lalagyan lang talaga, mas gusto ko yung mga ganitong formula na nasa doe foot applicator kesa nasa roller. Minsan kasi mahirap palabasin sa roller. And then I have here si Espresso. Espresso naman, this is like the autumn shade na pambansang shade, no? Lahat ng tao. Ang blush ay autumn. Well, hindi naman yung shade na gusto ko, pero ayun na nga, pambansang shade na siya kadalasan. So, ayan guys, this is the autumn shade. Ayan. Same lang naman sila ng formula and everything. It's just the shade that's different. But if you're looking for affordable, like, alam mo yung pang drunk blush, maganda siyang pang drunk blush. For the lips, again, moisturize, hydrate. Next, mga kabesi na affordable is itong Careline na Lip and Cheek Tint. This one is 75 pesos. Ang gusto ko shade dito si Sweet Mocha. Kasi parang ito yung shade nila na pwedeng pang everyone. Yun yung sinasabi ko sa inyo pagdating sa mga local brand. Ang healing nila sa mga bold colors, you will rarely find shades na medyo nude, matte, especially sa mga water tint, mga gel tint, ganyan. Yung Vice Cosmetics tsaka yung Careline, medyo similar sila ng formula. May pagka water gel type. And this one is cheaper than that. Kaya mas ito yung ire-recommend ko sa inyo. This one is only 75 pesos. So hindi ko na lang parang kasi swatch dito na nasa taas mga kabesi. Actually, medyo kamukha nga din niya yung EB stain eh. Medyo ganun din yung shade niya. Pero guys, sobrang bango nito. Ang may prutas. Ano siya? Fruity scent. Ayan. Ito yung medyo warm sa kanila na pwede mong everyday. By the way, may pagka-gel yung formula niya. So, medyo madulas. So, eto, okay siyang gamitin sa chicks. Pero, kailangan mabilis ka mag-blend kasi once it sets, bye-bye. Meron ka ng mapa sa mukha. Besh! Pwede na pag-aralan ng geography, no? Anyway, sa mga estudyante dyan na budgetarian, this is a really good options. I would recommend Pretty Secret, pero between Pretty Secret and this one, mas blendable to kesa doon. Kasi yun, guys, kailangan mong haluan ng moisture pero ito, hindi mo na siya kailangan haluan ng moisturizer. And that one is 71 pesos or 75 and this one is 75 as well. So, similar lang sila ng price. So, last but not the least mga kabesi, talking about Pretty Secret ay itong kanilang Lip and Cheek Soft Glow. 199 pesos pero tatlong shades na yung makukuha mo. And for me, this one is the most worth it itry na shade which is yung kanilang Vibrant Peach. The pink one looks neon pink. So, mukha kang Barbie sa pisngi mo kapag yun ang ginamit mo. Yung nude MA naman nila, sobrang nude na hindi mo na siya makita. Sa mapuputi, siguro makikita siya. Pero I tried it on my medium morena skin. Besh! Para akong naglagay ng foundation sa mukha. Hindi ko siya shade. Ito yung pinaka, kumbaga, katanggap-tanggap na shade for me. For my morena skin, si Vibrant Peach. Medyo bold siya at medyo overwhelming. Pero once blended out, mga kabesi, it's actually a nice shade. Okay din tong pang drunk blush. Yun nga lang, this one is not that long lasting. Parang naglalas to mga 2 to 3 hours lang siya. Ayan. So, kailangan mo siyang i-retouch. Ito siya, guys. Oh, para siyang, di ba, super orange. Pero, guys, pag nilagay mo yun sa cheeks, it looks really nice, though. Mukha lang siyang underwhelming sa swatch. Pero, once applied on the cheeks, it looks really nice. Halos lahat ng minensyon ko mga lip and cheek tint are long-lasting. Except for this one. But, yung mga natry ko na na to, guys, is actually long-lasting. Especially if you're gonna put them on the cheeks. Mostly naman kasi mga ganito, kasi syempre hindi naman sya nababasa. Unlike na yung labi natin, kaya na bubura ka agad or natatanggal yung pigment. But, all the things that I've mentioned except for this one are pretty much long-lasting. It can last yung mga 4 to 6 hours or more pa nga. So, ayan guys, lahat ng swatches, ano ho, kayo nang mamili. Again, skin to skin basis pa rin yan. What worked for me might not work for you and vice versa. And by the way, I just like to address, guys, Ha? Kasi meron nag-share dun sa aking Facebook group na bumili siya ng lip tint sa palengke. I think it's a fake lip tint. And then, ayun na, maga yung bibig niya, nagkasugat-sugat, ganyan. So, ayun lang guys. I, I know as much as we want to save money in buying tints, please huwag kayong bumili kung saan-saan. Mas maganda pa na bumili kayo sa Watsons, ganyan, yung mga ganito. At least, kapag may nangyari dyan, may mahahabol kayo, may, may makakausap kayo. Ngayon, Kapag doon kayo bumili sa mga, let's say, sa palengke or sa kung saan man yan, na mga fake makeup, sinong hahabulin nyo pa nagkasakit kayo? Sinong hahabulin nyo kapag nagka-injury kayo because of makeup? Wala. 
kasi in the first place, it was your choice. Unlike with this one, at least, yung mga brands, they can make studies. And itong mga to, guys, pahirapan sila makapasok kung saan man silang uh, store ngayon. Like, for example, Watsons. It's very difficult to enter Watsons, guys. Kaya, sinasabi ko sa inyo, if you're gonna buy from a store, make sure they are FDA approved. They have the proper documentation. Kasi, hygiene din yan, guys. Not to discourage those who are selling DIY tints, ha? Pero, I saw on Shopee, there are lip tints, guys, na nasa bote ng 1.5 na soft drinks na ikaw yung magre-repack, ikaw yung magre-refill and I saw some comments na may nakapatong pa sa may balat pa ng manga, nasa sahig, ganyan. So, alam nyo yun, guys. Uh, I know business siya, pero you have to also be very cautious kasi yung mga bumibili sa inyo, baka mamaya anong mangyari sa kanila, habulin kayo, anong laban nyo. So, ayun lang. I just like to reiterate this one kasi ang dami ko nang nakikitang ganun. Kaya, ayun guys, pinipili ko din talaga yung mga tinatanggap ko na mga tints. I make sure na FDA approved sila. I make sure na meron silang sarili nilang mga manufacturers. So, ayun lang just to warn those people who likes to buy fake makeup or bumili ng mga tint kung saan-saan. So, yun guys, paalala ko lang siya sa inyo. Mag-ingat po tayo. I know lahat tayo gusto nating magpaganda, pero with pagpapaganda comes great responsibility then Besh. <laughs> as a consumer and as a seller. So, ayun lang mga kabesi ang ating video for today. If you are interested sa mga products na minention ko, everything will be in the description box. So, make sure you check it out. So, ayun lang. Thank you so much for watching mga kabesi. If you enjoy this video, please don't forget to give this a thumbs up and you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribe. Pwede mo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am Nay A. Layugan on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. God bless us all, guys, and bye!